中国呢设计经济模式，从最开始的时候就全是错的，到处都是漏。因为什么呢？因为中国共产党最开始呢是一帮流氓跟土匪组成的党派，没有建设国家的人才，啊，都是干啥的？咱们看看历史都知道。建国以后呢，那有没有懂？有，但是这些懂经济被当年共产党洗脑。为了未来建设一个美好的国家，帮助中共获取天下的叫民主党派，这些真懂得搞经济的人，最后呢，建国后都被中共怎么样清理干净了，全清理干净了，狡兔死，走狗坑，飞鸟尽，良弓藏。然后再加上中国共产党起心动念建立国家，就从来不是为了人民服务。我给大家解读个宪法，大家看我解读宪法就知道了。我们的宪法说得很清楚，就是为了让中国共产党在中国永远独裁下去，永远能够奴役所有的人民大众，就是建立这么国家，本身起心动念就这样。所以中国啊，包括改革开放以后，实际上政治、经济、民生各种层面，就从来就没有能够建立起一个保证这个国家长治久安发展的一个合理的模式，它也建不起来。所以呢，他这种瞎学一下、瞎搞一下，这儿弄个人，那儿弄个人，什么狗屎玩意儿，最后现在所谓构建的中国的整个经济模式有太多的缺陷跟漏洞了。宏观上，这个国家所有产生收入的来源和支出的方向，这个最基本点都是错的。就像从去年到今年，我说过太多次，中共完全没有把这个国家收入用在该用的地方上。而且完全没有人去研究西方构建的民主制的经济模型的优点到底在哪儿啊！我个人是不敢的。我这么多年，大家也都知道，我跟大家经常说：“天下文章一大抄，看你会抄不会抄。”做事情绝对尽原创啊！十项基本原则做企业绝对禁止原创。所有好的模型都是升级换代的，试错的成本太高，谁也承担不起，所以只借鉴别人的优越点。研究透了，从别人那升级换代，抄就完了。而且所有的事情做之前，一定要搞明白其中的原理跟逻辑。没有搞明白之前，就不许动。搞明白了才能动，先谋而后谋，先谋而后动，等等等等，特别多。大家都知道我的思想理论，所以呢，中国就没有研究人家的优秀点在哪。很多呢，西方国家呢，由于呢，劳动力价值很高，人家也有提前消费啊。但是人家的劳动力价值高啊，劳动者通过劳动所得评估值高，那么它形成的杠杆率就高，整个国家可以有很高的一个金融杠杆率，都可以正常运转。资金呢，可以通过高劳动杠杆率流入到实体经济中，金融机构不担心借贷资金会不会被归还。毕竟，实体企业或者借贷者个人都能产生很高的劳动力杠杆。一个人有了正常工作，到银行去贷款，无抵押、无质押、无担保，除了信用卡以外，无抵押、无质押、无担保，能借很多钱。大家在电视上都能看到，就是因为劳动力价值杠杆高，实体经济所有的参与者具有更大的债务偿还能力，所以可以把整个社会这个体制架起来。现在西方的经济体制为什么这么有韧性？就是这么长时间，西方良好的金融制度跟社会发展的模式的合理化融合的结果，支撑力很强大。所以你看，俄乌战争断了俄罗斯的能源，根本不像大家想的。美国所谓多少年崩溃了，多少年硬着陆了？你看现在呢？最关键一点，跟大家讲，最关键，大家全记住了，仔细看西方模式，全记住了，就是国家把主要收入藏富于民，工资收入高。各地方建立的社会保障体系好，啊，有人说西方是养懒的地方，不，他是用这种整个社会保障跟劳动力价值体系来支撑整个国家的经济模型的，很重要，增加所有民众在国家付出劳动力生产的价值，而且增加所有民众在经济体制里，特别金融体制里的信用度，这样才能最大程度的发挥经济模型的功效。这是一个很重要的一个步骤，藏富于民。中共反其道而行之，国家的每一个人都富足了，都有足够的信用和足够支撑杠杆的力量了，那它上面的经济多大弹性啊！中共是反其道而行之的。
，最大的财富都是独裁者自己掌控，而且很多不能见光。然后对于底层已经很穷的这些人了，是最低的了啊，庞氏骗局、房地产各领域庞氏骗局，用这个东西来构建经济发展的支柱，把这种最低的劳动力价值还要剥削到极致，大的资金杠杆根本发挥不了作用。这庞氏骗局就玩了这几十年，现在就根本玩不下去了，啊！开句玩笑，如果中国老百姓自己本人每个人的账面收入是现在的十倍，理论上现在的房地产就算是庞氏骗局，也绝不可能现在崩盘，连谈软硬着陆都不会，还是一片上涨的。现在房价再翻个三五倍，玩似的，各种杠杆都用得上，啊！大家现在就知道了啊，为什么中共？就是房地产这个骗局，现在出啥政策，中国经济不管房地产和所有领域根本就没用，都玩不下去，因为根儿就错了。现在呢，在中国这种经济环境，工资只能越来越低，收入越来越少，导致劳动力价值越来越差。拉什么资金杠杆啊？那么多钱进来，根本就留不下去，因为他没有杠杆可以留下去。谁有什么借口？甭管我叫实体和老百姓，你有什么借口再拿钱呢？你的所有劳动力，企业一万年，生产者一百年，所有能够拉的全抵押完了，变钱了，你还都还不清，你还怎么让资金流进来？拿啥钱去留下来？对，这是其中一个啊，很多啊，其中一个。所以现在大家就知道了，就是当然除了这种劳动力价值以外，中国经济模型还有很多致命的问题。啊，我这一年多的时间跟大家讲过太多的角度层面分析中国经济了，不重复了啊。那就是为什么中国经济发展到今天已经是必然灭亡的东西，必然灭亡。中共呢，现在确实是没有任何的办法来解决现有经济问题了。就什么办法？你现在看，我可以告诉大家， 2 0 2 4年所有招数一丁点用都没有，因为这个盘子这么大往下，什么都没有。还有核心原因呢，就是这个共产党呢本身是没有本事的一个党，你本身是流氓跟土匪起家，您到现在了还是流氓土匪那点小聪明，那不就完蛋了吗？啊，就是现在导致这点水平，一个国家独裁这么大权力跟资源。您设立骗中国人财富的局，都没法设的长久，十几年就玩不动了。所以你说你这个是个骗局，当个骗子都不合格，都没真本事。现在这个社会发展到现在，太多东西都是透明的，所以你要想把这个骗局玩久了，你也得真有水平。那今天就这样，谢谢大家，谢谢，然后谢谢大家花这么多时间听我瞎逼逼，最后我能睡个好觉。